Okay, V-shape model or what you call the V-model. So, ang V-model po ay tinatawag na verification or what you call the validation model. Bakit siya tinawag na V-model? Dahil unang-una, ang shape po niya, as you can see in the illustration, is in V-shape form. Ngayon po, kaya po siya tinawag na verification and validation model. Dito po, sa bawat paces ng V-model, nagkakaroon na po tayo ng tinatawag nating checking and validating. Sa bawat instance na matapos ang isang phase, nagkakaroon po ng proper checking kung merong bang mga kailangang i-revise sa bawat phase. In this part po, ang V-shape model ay isang uh, tawag doon continuity o pwede sabihin natin na checking model ng waterfall at ang purpose po nito is to test each phase bago pa dumating sa isang developmental stage. Nagkakaroon po dito ng pag-check at pag-verify at pag-confirm ng mga uh, natapos sa bawat phases. Yun ang magandang part ng V-shape model. Sa V-shape model, makikita po natin na may mga business requirements pa rin, may mga designing pa rin, may mga coding pa rin. But each phases ay nagkakaroon po ng tinatawag natin na testing part bago tayo makapag-push ng, uh, ng ating mismong uh, deployment. Sabi nga dito, V-model is highly disciplined model dahil every time na magkakaroon ng uh, phase sa isang developmental process, nagkakaroon na kagad ng testing. No? Works well for very small or small projects where requirements are very well understood. Maganda to sa mga very short projects, mga months lang or let's say 6 months or 1 year, maganda to na gamitin. Lalo na yung mga simpleng uh, developmental stage, pwede yan. Simple and very easy to understand. Yes, pagkatapos mong makapag-push ng requirements, anong susunod? Itetest o check kung yung requirements ba yun is applicable para sa susunod na phase. Yun yung maganda doon eh, nagkakaroon ng verification and validation nung mga activities na nangyayari sa phases na yon. And it is very easy to manage due to its uh, functionality to be able to review deliverables. Ano ang disadvantage po ng V-model? High risk siya and uncertainty. Bakit kaya naging high risk to? Kasi sabi po dito, syempre, nagkakaroon ka ng, ng checking. There's always a risk na, na magkakaroon ka ng hindi kasigurado doon sa mga na-check sa mga testing part kasi hindi pa tapos yung system nagkakaroon dito ng uh, really not sure na hindi hindi mo sigurado kung yung bang mga checking na nangyayari is applicable sa mga susunod na steps not a good model for complex and OOPs correct, hindi siya talaga applicable poor model for long and ongoing projects katulad na banggit, for short projects lang siya it is not suitable for projects where requirement are at moderate to high risk of changing. Ito siguro, maganda lang gamitin itong B-model kapag ang mga changes is very minor. Pero kapag ang changes na ginagamit po natin is, let's say, sobrang tinde, sobrang high risk ng pagbabago, then therefore, hindi natin pwedeng gamitin si V-model. Once an application is on its testing page, o narito na tayo sa testing stage, it is difficult to go back and change. Mayroon ba rin siya katangian ng waterfall? Pero syempre dahil nasa testing stage ka na hindi mo basta-basta pwedeng bumalik para baguhin mismo yung functionality na hindi mo talaga nagustuhan. No working software is produced until late during the life cycle. So, hindi. Kail, ano, wala, wala pang, walang ma-produce na software hanggang dun sa mismong late ng life cycle na wala na ma-produce. Kaya nga, Kadalasan, V-Model, para lang siyang counterpart ng waterfall with checking and testing.